terapia ormonale sostitutiva in menopausa approfondiremo questo argomento andremo a scoprire come può essere una soluzione molto valida a una delle fasi di passaggio che uh, una donna affronterà nella sua vita naturalmente e che quindi è bene avere informazioni su come affrontarla al meglio ne parliamo come ovvio con un'esperta medico ginecologo che è venuta a trovarmi la dottoressa Franca Capponi benvenuta salve a tutti Salve a lei, grazie di aver accettato il nostro invito. Questo della menopausa è un argomento che trattiamo spesso sotto vari punti di vista perché è un argomento molto importante dato che è un, un percorso della vita di una donna e anche perché ad oggi ancora vediamo delle resistenze nell'affrontarlo con la naturalezza che invece meriterebbe. Ebbene sì, la menopausa è una un percorso che tutte le donne fanno, e l'età media più o meno è di 51-52 anni, la vita media delle donne in Italia è 84 anni e mezzo, quindi 30 anni dalla menopausa alla morte più o meno e bisogna viverle bene, le donne sono attive e quindi devono essere integre nelle loro, nelle loro anche debolezze che la menopausa porta, quindi parliamo di sintomatologia più o meno eh, importante e le vampate per esempio sono uno dei sintomi più frequenti e anche più fastidiosi perché sono evidenti certo. e, da, ecco, e danno molto mh, disdoro alle donne perché si vede, perché mh, arrossiscono, perché si imbarazzano e perché provocano anche delle alterazioni metaboliche con aumento della pressione e quindi si sta male certo. e, e, poi, e poi la secchezza vaginale che è un argomento di cui si parla molto poco ma anche quello incide moltissimo nella vita di una coppia e poi dolori articolari e poi l'osteoporosi e poi la degenerazione del, dei muscoli che si chiama sarcopenia e per, in ultimo, per l'elenco ma non ultimo per importanza la degenerazione cognitiva gli ormoni, la terapia ormonale sostitutiva rallenta il processo di invecchiamento. Non è una panacea ma comunque è un, diciamo, aiuto. È un aiuto molto molto importante. La nostra società italiana quindi di menopausa consiglia di fare la terapia sostitutiva a tutte le donne tranne quelle che hanno delle condizioni ostative che praticamente sono due, tumore alla mammella mm -hmm che poi oggi si parla comunque di poterla fare a, tumori, a donne con tumore della mammella non ormonodipendente, non in fase attiva e predisposizione ad accidenti tromboembolici importanti quindi parliamo di infarti, trombosi, embolie eccetera Ora, questa terapia ormonale sostitutiva appunto diventa un aiuto, un sostegno della donna che, come abbiamo detto, per 30 anni della sua vita uh, vivrà in menopausa, che poi sono più degli anni ormai che si vive invece con il ciclo mestruale, quindi è una parte importantissima poi di vita. Se, se diciamo che la vita si allunga ma anche l'età in cui si lavora si allunga, certo. la pensione è sempre più tardiva e quindi fino a 70 anni dobbiamo essere perfettamente integre in tutto anche a livello sessuale perché poi sembra una sciocchezza ma spesso dopo i 50 anni si va verso nuove nozze e esatto. questo ovviamente deve avere certo. anche il risvolto perché intimo che è importantissimo assolutamente perché fino a pochi anni fa non voglio dire pochi forse 10 20 anni fa le donne andavano in menopausa, gli uomini, gli uomini andavano in andropausa e finiva lì. Adesso Ci si salutavamo. è la vita, è comparso il Viagra. <ride> Oltretutto. E quindi le donne devono essere pronte anche a questo. <ride> sul pezzo e si dice. Sul pezzo, pezzo, certo. E non deve essere un dolore, non deve essere un lavoro, non deve essere... È un handicap è quello di fare come abbiamo sesso. detto una fase di Certamente, passaggio che va affrontata con i giusti strumenti ora qual è la resistenza perché non è così uh, ogni, con, o, o, ogni tutte le donne la, termonia, la terapia ormonale sostitutiva intanto culturalmente eh, non se ne parla molto esatto. e poi le donne pensano alcune donne perché non tutte eh, voglio dire alcune donne pensano che è un evento fisiologico sul quale non si deve intervenire perché intervenire è comunque dannoso alla salute e quindi bisogna invece mandare un messaggio chiaro e forte la certo. terapia sostitutiva fa bene come ho già detto allunga la vita e la migliora questo è uno studio randomizzato che hanno fatto su migliaia e migliaia di donne quindi ormai è provato scientificamente 
e uh, ci sono anche diversi modi in cui questa terapia può essere somministrata quindi anche una facilità da questo punto di vista terapia può essere per osso quindi compressine che si prendono tutti i giorni effetti collaterali direi non ce ne sono e oppure... Ma magari abbiamo preso la pillola anticoncezionale una vita quindi alla fine cambia poco e anzi vorrei parlare anche dell'incidenza la paura delle donne del tumore al seno l'incidenza esatto. del tumore al seno è altissima 1 su 8 nel, in Italia ma, ma in generale, ma in generale certo. e la terapia sostitutiva non modifica assolutamente questa statistica no. quindi si diceva prima fino a 5 anni in realtà adesso da qualche anno si consiglia di fare la terapia tutta la vita perché, tutto il resto eh, sì. certo. quindi diciamo fino a 80 anni ma anche a 90 direi io pazienti che a 85 anni fanno la terapia sostitutiva e stanno benissimo può essere per, <ride> via, no? eh, può essere per via transdermica quindi cerotti gel oppure può essere locale per via endovaginale ci sono gli ormoni locali laddove non si vuole che ci, ci sia un assorbimento sempre per motivi psicologici o culturali eccetera e tutto questo comunque ci aiuta, anche la terapia endovaginale. Diciamo che le terapie sistemiche sono più facili, c'è maggiore aderenza, quelle invece locali sono un pochino più complicate psicologicamente e l'aderenza alla terapia è molto bassa. E la differenza nella somministrazione della terapia dipende dalla scelta del paziente o condizioni del paziente? No, no, la scelta del paziente. Quindi alla fine la, la, la compressina diventa una cosa semplicissima da... Certamente, però ci sono alcune donne che preferiscono il gel per dire la via uh-huh. transmucosa. Diciamo che la via transdermica e transmucosa ha un impatto metabolico un pochino più basso rispetto alla compressina. Però le donne di 50 anni sono giovani e la compressina è più maneggevole, più facile. Quindi più pratica, no, certo. Più pratica. Certo, certo. Ora, lei lo consiglierebbe a tutti? Tutte. Anche a chi, perché abbiamo, sappiamo anche di casi invece di mh, menopausa anticipata? Assolutamente. Quindi soprattutto in soprattutto quei casi? Soprattutto a quelle donne. A quelle donne direi si dà la pillola contraccettiva, perché è più giusta per quell'età. Terapia sostitutiva, diciamo che è meglio darla dopo 50 anni. Mm. Comunque Ora, ormoni, 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 estrogeno e progesterone Che a vengono tutte. meno naturalmente e quindi vanno, co- vanno compensati certo. in altro modo Consigli che vogliamo dare anche in base alla sua esperienza A quelli che sono le, come dire, i moventi che creano più la resistenza Quando si parla a una donna di La paura del tumore al seno Quella è la cosa Quella principale Quella è la cosa che sì, assolutamente Ma abbiamo detto che non c'è una statistica che cambia no, su. non è vero sull'incidenza del tumore al seno diciamo che l'incidenza del tumore al seno aumenta tra i 45 e i 59 anni ma perché lo screening è più è ubiquitario lo fanno tutti e quindi si scoprono Beh, aumentando esatto aumentano gli screening ma non è vero che aumenta l'incidenza anche perché comunque sì, lo sappiamo che il tumore esatto. al seno è il più frequente esatto. Esatto. però sappiamo anche che proprio la prevenzione gli screening eccetera lo rendono anche quello con un tasso di mortalità è più inferiore più frequente ma molto più curabile esatto quindi la vita media delle donne che hanno tumorazione aumentata assolutamente. Quindi in fondo mantenere un livello di controllo preventivo, di screening una volta all'anno, come poi raccomanda ecco, ma certo, io dico <ride> quello sempre, sarebbe terapia sufficiente terapia sostitutiva, che cosa devo fare le analisi, le cose? No, mammografia ecco, e poi la terapia sostitutiva. Che poi va fatta lo stesso, quindi Certamente, comunque però, non, ha, non è una però variazione il condizio sine qua non è quello certo. di fare la mammografia quindi il controllo della mammella. Ebbene, ebbene, allora chiunque volesse informazioni aggiuntive e un esperto a cui chiedere, franca bruna capponi chiocciola gmail.com in modo appunto che un medico ginecologo possa dare tutte le informazioni corrette di cui si ha bisogno. Dottoressa, la ringrazio molto. Come detto, l'argomento secondo me è da trattare all'infinito perché dobbiamo cambiare la percezione di questo momento della nostra vita della menopausa. Quindi, ben venga che informiamo i nostri ascoltatori. Io sono una fan assoluta, quindi la, la do a tutte. La del <ride> ci, ci sentiamo tra qualche altro. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.